Амбасадорке, втор ден сте во Струмиц. Кои се вашите интереси и што е она кое што ви остави најголем впечаток? Овде сум само два дена и не можам да кажам дека видов се. Она која Струмица го нуди, но сметам дека е прекрасен град. Се што видов до сега е навистина интересно. Сите са пријателски настроени и има навистина многу да се види и најголемата порака, која сакам всушност да ја испратам од овде, е навистина. Струмица треба да се посети и да се остане овде. Поп-ап амбасада. Што е идејата амбасадорке со овој проекти која е неговата најголема цел? Целта на амбасадата е да се изгради однос помеѓу двете држави и помеѓу двата народа. И сметам дека не може да се успее ако не ги запознаете луѓето, обштините ни с целата држава. Идејата беше да не сме на константно место, односно само во Скопје, туку да се излезе и на терен и оттаму да се запознаат луѓето и да дознаеме што тие прават, што им е навистина потребно, а каде ние можеме да помогнеме. Амбасадорке, донесовте голем број од вработините од амбасадата и посетивте голем број места, компанији, училишта во Струмица, што е она кое што е највпечатливо за вас. Ми застана с дивот от манастирите во Струмичко. Не бев ниту свесна колку се убави, колку се зачувани и колку голема историја кријат. Таму се уште живеат монаси и монахини. Но најинтересно и предизвикувачки ми беше денес кога игра футбол за Тиберија и сум на вистина горда за дресот. Бев на вистина импресионирана од младите во Струмица каде се запознахме низ училишта, заедници и на други средби. Тие на вистина оставаат силен впечаток, бидејќи на вистина размислуваат за еднината на овој град. Амбасадор Кевни, дала Струмица, го има Струмичкиот карнавал. Дали размислувате да бидете дел од неб го може би? Сушно со семејството од име на одмор на редната недела, но тимот кој работи со мене во амбасадата ке биде на карневалот. Но размислувам да дојдам повторно тука, бидеки сакам да останам во контакт со многуте луѓе кои ги запознав овде. И последно прашање амбасадорке, видовте многу места. Во одушевени сте, но што е она која што и не достига на струмица, гледано од ваша перспектива? Што не достасува на струмица? На вистина тоа е тешко прашање, но од разговорот со младите луѓе, советниците, бизнесмените, мислам дека не достасува стратегија Како да ги оставиме младите луѓе да живеат тука, да не заминуваат од овде и да не го напуштаат овој убав град?